y legisladores del Partido de la Liberación Dominicana expresaron este martes que los precios de los combustibles se justifican con las obras sociales que ha llevado a cabo el gobierno y aseguran que las paralizaciones de transporte son un método de protesta ya agotado. Leticia Díaz está en el Congreso Nacional con la información. Adelante. Hola, buenas tardes. Legisladores peledeístas definieron el paro de este martes como una manifestación política patrocinada por sectores de la oposición. Tiene una estrategia de oposición que ellos creen que le está dando resultado y a mi juicio le va a resultar contraproducente. En el sentido de que todo el mundo ve que en las últimas cinco o seis semanas el precio de los combustibles ha disminuido de manera constante y... Y ahí está pidiendo más disminuciones y un aumento del salario de un 30%. Y se olvidan de todo lo que ha hecho el gobierno en términos de incremento de salario en muchísimos sectores de la vida nacional. Eso de los paros, de las huelgas, como que ya es un método agotado y que entiendo que los, eh, los sindicatos y los grupos sociales tienen otros mecanismos para lograr sus reivindicaciones. Eh, particularmente nosotros tenemos que conocer la realidad en la que vivimos. Eh, hay una ley que establece todo lo que tiene que ver, que regula el, el, el precio, los cambios que tienen que ver con los costos, con los precios de los eh, combustibles. Asimismo, entienden que los precios actuales de los combustibles son necesarios para ejecutar las distintas obras sociales. Aunque se le está respetando su derecho de que pueden protestar, porque es un derecho ciudadano, decirle que tienen que ser respetuosos de lo que son las leyes. Tienen que respetar la persona que entiendan que no hay derecho a hacer huelga, porque esta es la parte en donde nosotros vemos que hay personas eh, con, con intención de desestabilizar lo que es la sociedad. En tanto que para la diputada Elsa de León de Samaná la lucha es justa y los sectores sociales deben lograr una verdadera unificación. Yo soy de la que pienso que a mí no me toman el pelo con un paro que un grupo está a favor y un grupo está en contra. O nos ponemos de acuerdo y paramos el país entero, o lo hacemos por sectores para, fa para favorecer un sector u otro, valga la redundancia. Los legisladores invitaron además a los que encabezan estas protestas a presentar propuestas reales que beneficien a toda la ciudadanía y no solo a su colectivo. Con esta información vuelvo con ustedes al estudio. Muchísimas gracias Leticia, buenas tardes.